உலகு உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை உப்பு எங்க இருந்து வருது கடல்ல அப்போ கடல் தண்ணிக்கு உப்பு எப்படி வந்துச்சு அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த பூமியில இருக்க மொத்த தண்ணியில நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் கடல் நீர் மூணு பர்சன்டேஜ் தான் நன்னீர் ஆறு ஏரி ஓட எல்லாமே கடல்ல தான் கலக்குது ஆனா கடல் தண்ணி மட்டும் ஏன் உப்பா இருக்கு கடல் ரெண்டு வழியில உப்பாது ஒன்னு தரையில இருக்க கனிமங்கள் மூலியமா இன்னொன்னு கடலுக்கு அடியில இருக்க ஏர்த் கிரஸ்ட் அதாவது புவி மேலோடு கனிமங்கள் மூலியமா இப்போ தரையில இருக்க கற்கள் மூலமா கனிமங்கள் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் மழை நீர் கீழே விழும்போது அது காத்துல இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகி கார்போனிக் ஆசிடா மாறுது இது தரையில விழும்போது கற்கள்ல இருக்கிற மினரல்ஸ் அதாவது கனிமங்களை அறிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த மாதிரி மழை நீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கனிமங்களை ஆத்திலையோ ஏரியிலையோ கொண்டு சேர்க்குது அப்போ ஆறு ஏரியில எல்லாம் உப்பு இருக்கான்னு கேக்குறீங்களா கண்டிப்பா இருக்கு ஆனா ரொம்ப கம்மியான கான்சென்ட்ரேஷன் தான் இருக்கு இந்த தண்ணி கடலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இதுல தேவையான கனிமங்களை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எடுத்துக்கும் மீதி இருக்க ஐயான்ஸ்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது சோடியம் அண்ட் குளோரைட் இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் கடல் நீர் உப்பா இருக்கு நாளடைவுல கடல் நீர் ஏவாப்ரேட் ஆகி அது ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாயிட்டே போகுது இப்போ கடலுக்கு அடியில இருக்க புவி மேலோடு மூலியமா கனிமங்கள் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் பூமிக்கு மேல இருக்கிற கற்கள் வழியா மட்டும் கனிமங்கள் கடலுக்கு வந்து சேர்றது இல்ல பூமிக்கு அடியில இருக்கிற புவி மேலோடு வழியாவும் கனிமங்கள் கடலுக்கு வந்து சேருது கடல் நீர் பாறைகள்ல இருக்கிற சின்ன துளைகள் வழியா ஏர்த் கிரஸ்டுக்கு போகுது அதாவது புவி மேலோடைக்கு போகுது அங்க இருந்து நீர் கொதிச்சு சில கனிமங்களை ஹைட்ரோ தெர்மல் வென்ஸ் வழியா கடலுக்கு கொண்டு வருது அது மட்டும் இல்லாம கடலுக்கு அடியில இருக்க எரிமலைகள் வெடிக்கிறதுனாலயும் கடலுக்கு கனிமங்கள் வருது இப்படி தாங்க கடல் நீர் உப்பாகுது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுமா Keep watching Pet Science on Yerala World of the Vibrations. If you like this video, like, share, comment, and subscribe.